now we want to discuss about the working of potentiometer and how we will determine the internal resistance of given primary cell by using potentiometer ante potentiometer ante enti potentiometer panche vidhanam next potentiometer sutram potentiometer ni upayoginchi ichina prathamika gatam yokka antar nirodhana ye vidhanga kanagonavachu anedi ippudu chuddam okay na so potentiometer is a device which can be used to compare the emfs of given two cells and which is used to find the internal resistance of given primary cell ante potentiometer ni upayoginchi manu evaina rendu ghatala yokka vichabhavana povachadaniki విచాభాలు అంటే విద్యుత్ చాలక బలము అని చెప్తాను విద్యుత్ చాలక బలం అంటే సాధారణంగా మనం ఏదైనా ఒక బ్యాటరీ తీసుకున్న విధంగా ఈ బ్యాటరీకి ఒక బాహ్య నిరోధాన్ని మనం కలిపినట్టు అయితే దీనివల్ల అంటే వి అనే పొటెన్షియల్ అనువర్తింప చేయడం వల్ల ఐ అనే కరెంటు ఓలి నిరోధం కూడా ప్రవహించి తిరిగి మళ్ళీ ఇక్కడ మనం తీసుకునే ఈ రుణ టెన్ దగ్గర రావడం వల్ల జరుగుతుంది అలా కాకుండా మొత్తం సర్క్యూట్ అంతా ఫ్లో అవుతూ మళ్ళీ నెగిటివ్ టు పాజిటివ్ కూడా మనకి ఆ విద్యుత్ ప్రవహించినట్టయితే ఇటువంటి బలాన్ని అంటే దానికి కావాల్సిన బలాన్ని మనం ఏంటంటే అని చెప్తానంటే విద్యుత్ చాలక బలము అని చెప్పి చెప్తారు అంటే విచావ అని చెప్తాను ద ఫోర్స్ రిక్వైర్డ్ టు చేంజ్ ద చార్జ్ ఫ్రమ్ ద పాజిటివ్ టెన్ వన్ టు నెగిటివ్ టెన్ వన్ అండ్ ఆల్సో నెగిటివ్ టు పాజిటివ్ దిస్ ఫోర్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎలక్ట్రో మోటివ్ ఫోర్స్ ఈఎంఎఫ్ అని చెప్తాను దీన్ని సాధారణంగా స్మాల్ ఈతో కానీ లేదు అని చెప్తానంటే ఇటాల్ ఈతో కానీ మనం రిప్రజెంట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఇప్పుడు మనకు తరక ఏమి ఏంటి అని చెప్తానంటే నా వీ వాంట్ టు ఫైండ్ ద ఇంటర్నల్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ గివెన్ ప్రైమరీ సెల్ ఇచ్చిన ప్రాథమిక ఘటన యొక్క అంతర్ నిరోధాన్ని ఏ విధంగా కనుగొనవచ్చు అని చూద్దాం ఇప్పుడు ఏంటని చెప్తానంటే ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ పొటెన్షియోమీటర్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ పొటెన్షియోమీటర్ అంటే పొటెన్షియోమీటర్ పనిచేయ సూత్రము ఏంటి అని చెప్తాను ఓకేనా సో ద పొటెన్షియల్ అక్రాస్ ఎనీ టూ పాయింట్స్ ఆఫ్ ది పొటెన్షియోమీటర్ వాయ్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోజ్షనల్ టు ద లెంత్ ఆఫ్ ది వైర్ అంటే పొటెన్షియోమీటర్ తీగ యొక్క ఏవైనా రెండు బిందువుల మధ్య పొటెన్షియల్ భేదం అనేది ఆ తీగ యొక్క పొడవుకు అనులోమాన పాత్రంలో ఉంటుంది అంటే తీగ పొడవ పెరిగింది అనుకోండి వాటి మధ్య ఉండే పొటెన్షియల్ భేదం పెరుగుతుంది తీగ పొడవ తగ్గినట్టు అయితే ఆ బిందువుల మధ్య ఉండే పొటెన్షియల్ భేదం తగ్గుతుంది సో అనులోమాన పాత్రం అంటే ఒకటి పెరిగితే ఇంకోటి పెరగను ఒకటి తగ్గితే రెండు విలువ తగ్గడం ఓకేనా నా దీని యొక్క డయాగ్రామ్ ఏ విధంగా ఉంటుందో చూద్దాం అంటే సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది సో ఇన్ సర్క్యూట్ ద టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ది వైర్ ఈస్ టేకెన్ యాస్ ఏబి యాక్చువల్ పొటెన్షియోమీటర్లో మనకి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క మీటర్ ఉండేటట్టు మొత్తం టెన్ మీటర్ వైర్స్ ఎలా ఉంటుందని చెప్తే అంటే టెన్ రోస్ టైంలో ఉంటుంది అంటే ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క మీటర్ పొడవు ఉండే ఒక తేగ అనేది ఒక చెక్క బల్ల పైన మొత్తం పది లైన్లో మనకి అమర్చబడి ఉంటుంది కానీ మొత్తం టెన్ రోస్ లైన్స్ కింద అమర్చబడి ఉంటుంది ఆ మొత్తాన్ని మనం ఏ బి అనే రెండు బిందువుల మధ్య బిగించి ఉంచుతాం అంటే రెండు చివరలు ఉంటాయి కదా రెండు చివరిని ఏ మరియు బి అనే బిందువుల మధ్య అమర్చి ఉంచడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఏ మరియు బి బిందువుల మధ్య ఫస్ట్ ఏదైనా ఒక స్థిర ఫిచాబ కలిగిన ఘటాన్ని ఓకేనా ఏ విధంగా కనెక్ట్ చేస్తాము దీనికి శ్రేణి సంధానంలో ఉండేటట్టు ఒక ప్లగ్కి కేర్ తీసుకున్నాము దీనికి శ్రేణి సంధానంలో ఒక రియోస్టాట్ రియోస్టాట్ అంటే మనం వలయంలో ప్రవహించే విద్యుత్ను మనం మార్చుకోవడానికి అనువుగా ఉండేటట్టు ఒక వేరియబుల్ రెసిస్టెన్స్ అంటే మారే నిరోధాన్ని ఈ విధంగా కలుపుతాం సో దీన్ని మనం ఏంటంటాం అంటే రియో స్టార్ట్ అని చెప్పి చెప్తారు సో శ్రేణి సంధానం అంటే ఒక దాని చివరికి రెండోది రెండో దాని చివరికి మూడోది కలపడం ఈ విధంగా ఏబి మధ్యలో ఒక బ్యాటరీని అదేవిధంగా ఒక ప్లగ్కిని ఒక రియో స్టార్ట్ని కలపడం జరిగింది దీన్ని ఏంటంటారు అని చెప్తానంటే ప్రైమరీ సర్క్యూట్ అంటారు దీన్ని ప్రైమరీ సర్క్యూట్ అంటే ప్రాథమిక వలయము అని చెప్పి చెప్తారు ఓకేనా ఇది ఇక రెండోది ఏంటని చెప్తానంటే దీన్ని మనం దేనికి ఉపయోగిస్తామని చెప్పాము టు ఫైండ్ టు ఫైండ్ ద ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ గివెన్ ప్రైమరీ సెల్ ఆఫ్ గివెన్ ప్రైమరీ సెల్ ఇచ్చిన ప్రాథమిక ఘటన యొక్క ఇచ్చిన ప్రాథమిక ఘటన యొక్క అంతర్ నిరోధం కనుక్కోవడం అంతర్ నిరోధం కనుగొనుట ఓకేనా సో సో ఇప్పుడు మనం కనుక్కోవాలి కాబట్టి దీనిలో ఏం చేస్తామంటే ఏ నా బిందు నుంచి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఒక సెల్ 
అంటే ఏ ఘటం యొక్క అంత నిరోధం కనుక్కుందాం అనుకున్నామో ఆ ఘటాన్ని దీని యొక్క ఈఎంఎఫ్ని ఈ వర్డ్ అని చేస్తా అనుకోండి దీనికి సమాంతరం ఉండేటట్టు ఒక నిరోధాలు పెట్టే ఆర్బీ నిరోధాలు పెట్టే అని చేస్తానంటే వేరు వేరు నిరోధాలను కలిగి మనం మార్చుకోవడానికి అనువుగా ఉండేటట్టు ఒక పెట్టు ఉంటుంది ఆ పెట్టును దీనికి కలిపాము దీనికి ఒక ప్లగ్కి దీనికి కే వన్ అని చేస్తా అనుకోండి సో ఈ రెండు ఎలా ఉన్నాయి సమాంతరంగా కలిపాం సమా సమాంతరం అంటే ఏంటి దీని రెండు చివరికి వీటి యొక్క రెండు చివరిని కనెక్ట్ చేయడం ఈ విధంగా కనెక్ట్ చేస్తాం దీని నుంచి ఏంటని చేస్తానంటే ఒక అధిక నిరోధాన్ని ఇచ్చా ఎందువలంటే దీనికి గాలనోమీటర్ కలుపుతాం గాలనోమీటర్ అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ ఎ డివైస్ విచ్ క్యాన్ బి యూజ్ టు మెజర్ బోత్ ద డైరెక్షన్ అండ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ది కరెంట్ ఇన్ ద సర్క్యూట్ అంటే వలయంలో ప్రవహించే విద్యుత్ యొక్క పరిమాణాన్ని దిశని కూడా తెలిపే ఒక పరికరాన్ని గాలనోమీటర్ అంటారు ఇది చాలా సెన్సిటివ్ సున్నితంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది పాడైపోకుండా ఒక అధిక నిరోధం కలిపాం దీని నుంచి తీసుకొచ్చి ఏం చేస్తామంటే ఒక జాకీని ఈ విధంగా కనెక్ట్ చేయడం జరిగింది జాకీ అంటే ఒక పెన్నలా ఉంటుంది దీన్ని వైర్ పైన వేరు వేరు బిందువులు పెట్టినప్పుడు గాలనోమాపులో అపవర్త అనేది మనకు వ్యతిరేకంగా రావడం జరుగుతుంది ఎందువలంటే గాలనోమాపు మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఈ విధంగా డిస్ప్లే ఉంటుంది దీనికి ఇలాగా దీనికి ఏదైనా చిన్న బాక్స్లో ఉంటుంది ఇక్కడ రెండు నాబ్స్ ఉంటాయి ఈ నాబ్స్కి మనం ఈ వైర్స్ని కనెక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సాధారణంగా గాలనోమీటర్లో సర్కిల్ అనేది ఇలాగ సర్కిల్లో ఉంటుంది సారీ స్కేల్ అనేది ఏదైనా హాఫ్ సర్కిల్లో ఉంటుంది సో నీడిని ఎప్పుడు కూడా సెంటర్ని ఇలాగ ఉండడం అనేది జరుగుతుంది ఈ సెంటర్ డివిజన్ ఎప్పుడు కూడా జీరో నిర్పణం చేస్తుంది ఇక్కడ నుంచి ఇటువైపు మనకు ఉన్న రీడింగ్స్ కొన్ని ఉంటాయి అదేవిధంగా ఇటువైపు రీడింగ్స్ కొన్ని ఉంటాయి ఓకేనా సో విద్యుత్ ప్రవహించే దిశను బట్టి మనం తీసుకున్న ఈ సూచి అనేది ఎడమ వైపు కానీ కుడివైపు కానీ కదలడం అనేది జరుగుతుంది దాన్ని బట్టి మనకి వలయంలో విద్యుత్ ఏ దిశలో ప్రవహిస్తుందో ఎంత పరిమాణంలో ఉందో ఎందుకంటే ఇది స్కేల్ కాబట్టి దీని మీద డివిజన్స్ ఎలా ఉంటాయి కాబట్టి ఏ దిశలో ప్రవహిస్తుంది ఎంత పరిమాణం ఉంటుంది అని చెప్తాం ఇదే అమ్మేటర్ అనుకోండి అది ఓన్లీ పరిమాణాన్ని మాత్రం ఇస్తుంది దిశ అనవదు కానీ ఇది పరిమాణం మరియు దిశ రెండింటిని కూడా ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి గాలన మీటర్ మీరు కలిపాం ఇప్పుడు ఏంటని చేస్తానంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ప్లక్కి కే అండ్ కే వన్ ఆర్ క్లోజ్డ్ కే అండ్ కే వన్ ఆర్ క్లోజ్డ్ రెండింటిని మూసించాము ద జాక్ ఈస్ ప్లస్ అట్ ద ఎండ్ సిఏ అండ్ బి అంటే జాకిని ఏ మరియు బి విందులతో పెట్టాం పెట్టినప్పుడు ఇక్కడ పాజిటివ్ కార్డు ఏమవుతుంది ఇక్కడ నుంచి కరెంట్ ఎలా ప్రవహిస్తుంది అక్కడ ఇది కూడా పాజిటివ్ కార్డు కరెంట్ ఈ విధంగా ప్రూవ్ అవుతుంది సో ఇలా ఫ్లో అయింది కాబట్టి మనం తీసుకున్న సూచి అనేది ఒకవైపు అపర్త నుంచి అంతే అంటే ఒకవైపు డిఫ్లెక్షన్ వస్తే అదే ఇటువైపు పెట్టామనుకోండి ఇక్కడ కరెంట్ ఏమవుతుంది తిరిగి మళ్ళీ ఇలా బయటికి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది అంటే ఈ విధంగా లోపలికి వచ్చడం జరుగుతుంది సో ఇలా వస్తుంది కాబట్టి ఈ అపర్త ఏమవుతుంది వ్యతిరేక దిశలో సూచిస్తుంది అంటే వెన్ ద జాక్ ఈస్ ప్లస్ ద యాండ్ సి అండ్ బి ద గాలనోమీటర్ షోస్ ఆపోజిట్ రిఫ్లెక్షన్స్ అంటే విద్యుత్ ప్రవాహాలు మనకు వ్యతిరేకంగా ఉండడం అనేది సూచించడం చెప్తుంది అప్పుడు మన వలయం అనేది సరిగా కలిపినట్లు లెక్క అంటే ద సర్క్యూట్ ఈస్ రైట్ నా వీ వాంట్ టు డూ సమ్ ప్రాక్టికల్ ప్రాక్టికల్ చేయాలి ఇప్పుడు ఏంటని చేస్తానంటే కే వన్ ఓపెన్ చేస్తాం అంటే కే ఈస్ క్లోజ్డ్ కేను మూసించాము అండ్ కే వన్ ఈస్ ఓపెన్డ్ ఓకేనా అంటే కేని మూసించి కే వన్ ని తెరిచి ఉంచాం ఇప్పుడు ఏమవుతాయి చేస్తానంటే ద జాక్ ఈస్ ప్రెస్డ్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి అట్ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ ఆన్ ద వైర్ అంటిల్ ద గాలనా మెడ షోస్ జీరో డిఫ్లెక్షన్ ఎందువల్ల ఇందాకేం చెప్పాం ఏ దగ్గర పెట్టినాడు ఒకవైపు అపాత్రం వస్తే బి దగ్గర పెట్టినప్పుడు వేరే వైపు అపాత్రం వచ్చింది అంటే అర్థమేంటి ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఖచ్చితంగా జీరో అనేది ఉంది అంటే అపవర్తనం ఇటువైపు ఇటువైపు వచ్చేది కాబట్టి రెండింటి మధ్యలో జీరో అనేది ఉంది కాబట్టి ఈ గాలనా మార్పం జీరో అపాత్రం చూపించే వరకు ఎందువల్ల అప్పుడు బ్రిడ్జ్ బ్యాలెన్స్ అయింది అని సో జీరో చూపించే వరకు జాకిన్ వైర్ మీద ప్రెస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలంటే వేరు వేరు బిందువుల దగ్గర ఎలాగా మనం ప్రెస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ప్రెస్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఏ బిందువు వద్ద గాలనా మీటర్ అనేది శూన్య అపవర్తం చూపించిందో అంటే జీరో డిఫ్లెక్షన్ చూపించిందో వాళ్ళు అంత మెదర్ చేసుకుంటాం వాళ్ళు అంత మెదర్ చేసుకున్నప్పుడు అక్కడ మనం కలిపిన బ్యాటరీ తరగ ఈఎంఎఫ్ ఎంత ఈ వన్ ఇది ఒకటే ఉంది కాబట్టి ఈ వన్ ప్రపోజనల్ టు ఎల్ వన్ అనుకోండి అంటే ఇందాక చెప్పినట్టు వి ప్రపోజనల్ టు ఎల్ కదా సో ఇక్కడ విచాబ్ ఎంత ఈ వన్ ఈఎంఎఫ్ సో ప్రపోజనల్ టు ఫస్ట్ టైం వచ్చింది కాబట్టి లెంత్ ఎల్ వన్ అని చెప్పి రాసుకున్నాం నావ్ కే అండ్ కే వన్ ఆల్సో క్లోజ్డ్
దీన్ని కూడా మూయడం వల్ల ఈ రెండు కూడా మనకి దీనిలో కనెక్షన్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అని చేస్తానంటే దీన్ని కలపడం వల్ల అంటే నిరోధం అని కలపడం వల్ల నిరోధం గురించి ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనకు ఎవరు చెప్పారు ఓం అనే సైంటిస్ట్ చెప్పారు కాబట్టి ఓం చెప్పిన దాని ప్రకారం వీజీ కొట్ అయ్యార్ కదా సో ఇక్కడ దీన్ని ఆర్ అనే దానికి కలపడం వల్ల మనకి ఏమవుతుంది అని చేస్తానంటే దీంట్లో మనకి మనకు వచ్చే పొటెన్షియల్ అనేది వీతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం సో వీ అంటే ఇక్కడ మనం అడవ తప్ప చేసిన పొటెన్షియల్ వీ అని చేస్తాను ప్రపోజ్ అంటే మనకి ఏమవుతుంది అని చేస్తానంటే ఎల్ టూ అని చేస్తాను అవుతుంది అంటే ఇక్కడ మనకు వచ్చిన సేమ్ ఎలాగ జాకీస్ ప్లస్ అట్ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ ఆన్ ద వైర్ అంటే మళ్ళీ ఇది క్లోజ్ చేసిన తర్వాత జాకీని ఏ నుంచి బి వరకు మన లాగా అదుముకుంటూ వెళ్ళినట్టయితే గాలమీటర్ మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది జీరో శూన్య పదం చూపిస్తుంది సో అట్ దట్ పాయింట్ వీ మెజర్ ద లెన్ యాజ్ ఎల్ టూ అంటే అక్కడ మనం తీసుకున్న తేగ పడవని ఎల్ టూ అని అనుకున్నట్టయితే వీ ప్రపోజ్ అంటే ఎల్ టూ వచ్చింది ఓకేనా ఇప్పుడు దీని ఈక్వేషన్ వన్ అనండి దీని ఈక్వేషన్ టూ అనండి ఇప్పుడు వన్ బై టూ చేయండి వన్ బై టూ గివ్స్ రైస్ టూ ఇక్కడంత ఈ వన్ బై వీ సి ఈక్వల్ టూ ఎల్ వన్ బై ఎల్ టూ బై అవుతుంది కానీ మనకి ఏం తెలుసు అంటే బట్ ఈ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టూ వి ప్లస్ ఐఆర్ అని తెలుసు వి ప్లస్ ఐఆర్ అని చేస్తాను ఓకేనా సో ఈ వాల్యూ లేదు అని చేస్తుంటే ఈ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఐ ఇంటూ ఆర్ ప్లస్ ఆర్ అని తెలుసు ఎందువల్ల మనం తీసుకుంటే ఈ ఘటానికి కొంత అంత నిరోధం అనేది ఉంటుంది ఈ విధంగా దీన్ని స్మాల్ అని అనుకున్నట్టయితే ఇది స్మాల్ ఆర్ ఇక్కడ నిరోధాలు పెట్టి కలిపాం రెసిడెన్స్ బాక్స్ ఇది క్యాపిటల్ ఆర్ ఈ రెండు మనకి సిరీస్ కాంబినేషన్ అంటే శ్రేణి సంధానం ఉన్నాయి శ్రేణి సంధానం అంటే ఏంటి ఒక దాని చివర అంటే ఇది అంత నిరోధం ఇంకొక నిరోధాన్ని కలపడం ఇది బాహ్య నిరోధం అంటే ఇది సో ఈ విధంగా కలిపే విధానం మనం ఏంటంటాం అంటే శ్రేణి సంధానం అంటారు అంటే వన్ ఆఫ్ ది యాండ్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ద సెకండ్ హ్యాండ్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ వన్ సో దిస్ కాంబినేషన్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ సిరీస్ కాంబినేషన్ సో అలా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ దీని తారక వీడియో ఈ విధంగా రాస్తాం అండ్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇందాక అనుకున్నాం కదా ఓమ్ మేము అని చేస్తాను సో అకార్డింగ్ టు ఓమ్స్ లో వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఆర్ అని చేస్తాను అకార్డింగ్ టు ఓమ్స్ లో వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఆర్ ఇప్పుడు రెండు ఈక్వేషన్స్ ని దీనిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి చేస్తే ఏమవుతుంది ఐ ఇంటూ ఆర్ ప్లస్ ఆర్ బై ఐఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు అంత ఎల్ వన్ బై ఎల్ టూ ఎల్ వన్ బై ఎల్ టూ ఇక్కడ చూడండి ఐ ఐ క్యాన్సిల్ క్యాన్సిల్ అయితే ఏమైంది ఆర్ ప్లస్ ఆర్ బై ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎల్ వన్ బై ఎల్ టూ అయింది ఓకేనా దిస్ సింప్లైజ్ ఆర్ బై ఆర్ చూడండి ఏమవుతుంది వన్ ప్లస్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఆర్ బై క్యాపిటల్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎల్ వన్ బై ఎల్ టూ దిస్ సింప్లైజ్ ఇక్కడ మళ్ళీ చూడండి ఆర్ బై ఆర్ రాసేమో వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎల్ వన్ బై ఎల్ టూ ప్లస్ వన్ కదా నెట్ వైపు వెళ్తే ఏమైంది మైనస్ వన్ అయింది ఓకేనా సో ఇస్ ఈక్వల్ ఏం రాసుకోవచ్చు ఎల్ వన్ మైనస్ ఎల్సిఎం కట్టండి ఎల్ టూ బై ఎల్ టూ వాల్యూ అయింది ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి మనకు కావాల్సింది స్మాల్ ఆర్ దట్ ఎంప్లాయీస్ స్మాల్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ క్యాపిటల్ ఆర్ ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ భాగిస్తుంది అంటే డివైడ్ చేస్తుంది ఇటువైపు వెళ్తే మల్టిప్లై చేస్తుంది కాబట్టి ఆర్ ఇంటూ ఎల్ వన్ మైనస్ ఎల్ టూ బై ఎల్ టూ ఓకేనా సో దిస్ ఈజ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ టు ఫైండ్ ద ఇంటర్నల్ రెసిడెన్స్ ఆఫ్ ది గివెన్ ప్రైమరీ సెల్ బై యూజింగ్ పొటెన్షోమీటర్ అంటే పొటెన్షోమీటర్ ఉపయోగించి ఇచ్చిన ప్రాథమిక ఘటం యొక్క అంత నిరోధం కనుక్కోవడానికి సూత్రం ఇది దీంట్లో సర్క్యూ డయాగ్రామ్కి ఒక మార్క్ ఉంటుందండి అదేవిధంగా పొటెన్షోమీటర్ ప్రిన్సిపల్కి ఒక మార్క్ ఉంటుంది టూ మార్క్స్ సో మనం తీసుకునే దీంట్లో ఈ రెండు ఈక్వేషన్ రాసినందుకు టూ మార్క్స్ ఉంటాయి అంటే ఫోర్ మార్క్స్ ఉంటాయి సో రిమైనింగ్ ఈ సింపుల్గా చేసి లాస్ట్ ఈక్వేషన్ డైరెక్ట్ చేసేందుకు ఫోర్ మార్క్స్ సో టోటల్గా దీనికి ఎయిట్ మార్క్స్కి వస్తుంది ఇది మనకి మనం తీసుకునే ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్వశ్చన్స్లో ఖచ్చితంగా ట్వంటీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ కింద ఎక్కువగా రావడం అనేది జరుగుతుంది ఈ లెసన్ నుంచి ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఓకేనా సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్